大家好，我是龙儿。我是万万没有想到，原来裤子上面的两根绳子要这样系才简单快捷，既省事又方便。像这种系有带子的运动松紧裤，深受大家的喜爱。小到几岁的小朋友，大到六七十岁的老人，不管是年轻女性还是男性，都非常的喜欢穿。但是这两根带子，很多朋友都不知道怎么系。我们常见的系法。就有这种的蝴蝶结技法，虽然看起来方法也简单，也好看，而且也方便，但是呢，很容易松开。对于大人来说还好，对于小孩子的话，在学校里面这样松开之后就不方便了。并且像这样的蝴蝶结，如果是女性朋友系起来还好，男性朋友在裤腰上面系上一个蝴蝶结，看起来就是满满的违和感。于是就出现了这种直接打一个死结的技法。那么像这种的技法，它的缺点就是留出来的绳子非常的长，而且系好之后就不好打开。这样我们需要解开裤腰带的时候就非常麻烦了。今天来给大家分享裤子上的两根绳子的正确系法，既简单又方便，而且非常的省事，只需要一支笔就轻松搞定了。我们先将笔和绳子叠放在一起，像视频中的手法，将绳子向内一圈一圈的绕在笔上面，绕上四到五圈。绕好之后，把笔抽出来，我这里绕了四圈。绕好之后，将绳头穿入到我们刚才绕的圈里面，将它拉出来。拉出来之后，我们就得到一个这样的绳结。先不要把它拉紧，放在一旁。接着将另一端的绳子也以同样的方式，在笔上面向内绕圈。这里要注意，两边绳子绕的圈数是一样的。之前那一端我们绕了四圈，那么这一次也要绕上四圈。再以同样的方式将绳子的一头穿进来，拉出来，然后我们就得到两个这样的绳结。接着把左边的绳头穿到右边的圈子里，右边的绳头穿入左边的圈子里，接着向两端轻轻一拉紧。拉紧之后，我们的绳结就打好了。打好之后，我们不管怎么去扯这个裤腰、扯这个绳子，它都不会再打开，不会再松开。想要打开的时候，我们直接拉住两个绳头，轻轻的往两边拉一拉，它就自动打开了。用完之后，我们再把它往两边轻轻的一扯，绳结又自动打好了。像这样的绳结，不管是男女老幼都非常的适合，尤其是对于小朋友来说，非常的方便。不管是需要打开绳子，还是给绳子打结，都只需要一个拉扯的动作就可以完成，并且呢，也不用担心它会松散。这个打绳结的方法既简单又美观，用起来也非常的方便。怎么样，这个方法是不是非常的棒呢？如果你觉得这个方法还不够简单的话，那么可以再来看第二种方式。我个人觉得第二种打结的方式比第一种还要更加的简单方便。第二种方式直接是徒手打结，不用去借助任何工具。像这样，我们将绳子在左边打一个活结，右边也打上一个活结，打好之后，我们就得到了两个这种的结。接着将对方的绳头穿到对方的绳结里面，然后再往相反的方向拉扯绳头，这样一个结就打好了。像这样打出来的结非常的简单，不需要借助任何的工具，运用起来也非常的方便，和刚才的那种用法也是大同小异的，都是差不多，也是非常的简单快捷。打一次结之后，也都不用再给裤腰打结了。第二种打结的方法就更加的简单，可以看到打出来的绳结也更加的小巧玲珑
，而唯一的缺点就是两边的绳子留得太长。那么这个时候也不用着急，把多余出来的袋子绕在食指上面，绕上四到五圈，然后将食指退出来，把绳结的绳头穿入到打的圈里面。这个方法和我们第一种给绳子打结的方式有点像，只不过是把我们的笔换成了我们的手。打好结之后，稍微整理一下，我们就得到了一个这样的绳结，是不是非常的好看呢？这样一来，我们两面的绳子它也短小了许多，就不会显得太长。右边也以同样的方式将它打上一个结，两边都打好之后，我们就得到了一个这样的绳结，是不是非常的漂亮呢？不仅两边变短了，而且样子看起来也更加好看了，而且也不用担心在需要打开裤子的时候，一不小心用力过猛，将绳子抽了出来。对于这两种方式，你更喜欢哪一种呢？你还有其他更好的方法吗？欢迎在评论区留言，让更多的朋友知道，让更多的人受益。学会了记得点个赞哦，点击我的头像可以观看更多的视频。那么本期的视频分享就到这里了，咱们下期视频再见，拜拜。